ഹലോ ഗായ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ബയോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാ ഈ ചാനലിൽ ഞാനിങ്ങനെ പല വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സസായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് കാണാനും കൃത്യമായി ഇടുന്ന അപ്പം തന്നെ അറിയാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബയോസ്ഫിയറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആരാണ് ബയോസ്ഫിയറിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണിത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ അത് രണ്ട് വർഷം ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായി ഇനിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പല ഇഷ്യൂസും നമ്മുടെ നാട് ഫേസ് ചെയ്യുവാണ് ഇതൊരു നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ തന്നെയാണ് സേവ് എർത്ത് ഫ്രം ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അപ്പം എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിന ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ എർത്തിലെ ഭൂമിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എവരി ഇയർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം കൂടും തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തൊട്ട് അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ വർഷം കൂടുമ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ ചൂട് കൂടുകയാണല്ലേ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറും പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എഫക്റ്റാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഈസ് എ ഡേഞ്ചറസ് ഫിനോമിനൻ വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു റൈസ് ഇൻ എർത്ത്സ് ടെമ്പറേച്ചർ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ പോളാർ ഏരിയയിലൊക്കെ ഐസ് മെൽറ്റായി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഉണ്ടാവാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഉണ്ടാവാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവുകൾ കൂടുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കുറേ കുറേ റീസൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് നടക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുന്നുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് മരങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ച് കളയാണല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാ മരങ്ങളും മുറിക്കുകയാണ് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എല്ലാം നമ്മൾ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നത് മുറിച്ച് കളയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയോ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ ആറാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിച്ച പാഠങ്ങളിലുണ്ടായിരിക്കും ചെടികൾ എന്ന് പറയുന്നവ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് ശരിയല്ലേ ചെടികൾ എന്ന് പറയുന്നവ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ചെടുത്ത് ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു പക്ഷെ മനുഷ്യരോ മനുഷ്യർ ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിഫോറിസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആളില്ല അല്ലേ അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ഭൂമിയിൽ കുറയുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് മെയിൻ ഒരു റീസൺ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ അത് തന്നെയാണ് യൂസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് നശിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനായാൽ പോലും കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അല്ലെ കാർ ബൈക്ക് ഒരാളും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനൊന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല എല്ലാവരും കാർ ബൈക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും കൂടുതൽ വണ്ടികൾ നിരത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം അപ്പോൾ വണ്ടികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുക അത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അത് കാരണത്താൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അറിയാം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ
മീതൈൻ സി എച്ച് ഫോർ ഓക്കെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഫോം എന്താ സി ഒ ടു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗ്യാസസാണ് അതിന് മെയിനായിട്ട് കാരണം പിന്നെ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിൻ്റെ ബേണിങ് അത് തന്നെയാണ് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ യൂസും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ പെട്രോൾ കൽക്കരി അല്ലേ കോൾ കൽക്കരി പെട്രോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കത്തിക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈ വരുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡൊക്കെ എന്നാൽ ഓക്സിജൻ ആക്കാനുള്ള ആൾ ആളുണ്ടോ അതില്ല ആരത് ഓക്സിജൻ ആക്കുക പ്ലാന്റ്സ് ട്രീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സും ട്രീസിനെയൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു പിന്നെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അളവ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടി അതിനാൽ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് സംഭവിച്ചു സോ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് മെയിൻ റീസൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നേരത്തിനല്ല മഴ അല്ലേ നേരത്തിനല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒന്നും വേനൽക്കാലവും മഴക്കാലവും മറ്റുള്ള കാലങ്ങളിലായാലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും അല്ല നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ റീസൺ ആവുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു സോ അങ്ങനെ ഒരു കാരണത്താൽ വെള്ളപ്പൊക്കവും വരൾച്ചയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിൻ്റെ എഫക്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടായി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ജീവമണ്ഡലം ബയോസ്ഫിയർ നശിച്ചു പോകുന്നു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബയോസ്ഫിയറിന് കാരണമാകുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിനി അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പം നമ്മളെന്താ നമുക്ക് എന്താ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും അളവ് ബാലൻസ് ചെയ്യണം അല്ല എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യും ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെയും ഓക്സിജനെയും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സൈക്കിൾ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കി എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മെയിൻ ആൾ പ്ലാൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മളത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്ലാൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പ്ലാൻസ് അതെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എടുത്തു റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് എന്താ ഓക്സിജൻ ആ ഓക്സിജൻ ആരെടുത്തു എനിമൽസ് എടുത്തു എനിമൽസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹ്യൂമൻ മനുഷ്യന്മാരടക്കം ഉള്ള എനിമൽസ് എടുത്തു അവരത് റെസ്പിയർ ചെയ്തിട്ട് എന്താ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആ ഗ്ലൂക്കോസ് തന്നെയല്ല നമ്മൾ ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ടായിട്ടും സ്റ്റെമ്മായിട്ടൊക്കെ ചെടികളുടെ പല ഭാഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ആ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഇത് ഈ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായി നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാർബണും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഓക്സിജൻ്റെയും ലെവൽ കൂടാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ ഇതാണൊരു ബാലൻസ് സൈക്കിൾ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ബാലൻസ് സൈക്കിളാണിത് ഓക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ ഡസ് ഇൻറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡിക്രീസസ് എന്തുകൊണ്ടോ ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാത്തത് കാരണം ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി ചെടികൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് അത് കാരണത്താലല്ലേ സോ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡസ് ഇൻറ്റ് ഡിക്രീസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി റിലീസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ത്രൂ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അല്ലേ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അത് കാരണത്താലാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാത്തത് പിന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ലെവൽ കൂടാത്തത് കാർബൺ എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് സിംഗിങ് ഉത്തരം അല്ലേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ചെടികൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ദ ലെവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡസ് ഇൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ബിക്കോസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് റൈറ
കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വളരെ വളരെ ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചറിന് കൂടുക റൈസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആലോചിക്കുന്ന എന്നാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു മറക്കില്ല നമുക്ക് കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് ഫേസ് കൊണ്ട് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണത് അപ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്താണ് ഭൂമിയിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ആയ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡൊക്കെ കൂടുന്നു കൂടാൻ കാരണം എന്താ ഡിഫോറസ്റ്റേഷനും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷനും ഇതാണ് മെയിൻ റീസൺസ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ കാരണത്താൽ ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വിടാൻ ചെടികളില്ലാതായി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡായിപ്പോയി അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഓക്സിജനും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സൈക്കിളാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മളുള്ള ചെടികളൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും ഫ്ലാറ്റ്സ് ഒക്കെ പണിതുണ്ടാക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മളിത് ടെസ്റ്റിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിക്കസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ പ്ലാൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെയും ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോസിന്തസീസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഫോട്ടോസിന്തസീസ് റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തസീസ് ഫോട്ടോസിന്തസീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെടികൾക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലാതെ പിന്നെ എന്തൊക്കെ വേണം റൈറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് എന്തൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വേണം വെള്ളം വേണം വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ അല്ലേ വെള്ളത്തിലുള്ള മിനറൽസ് എടുത്തിട്ടാണല്ലോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം വേണം വാട്ടർ വേണം പിന്നെ പിന്നെ ആരുടെ പ്രസൻസിലാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക സൺലൈറ്റ് വേണം സൺലൈറ്റ് വേണം സൂര്യപ്രകാശം വേണം പിന്നെ ക്ലോറോഫിൽ വേണം ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചെടികളുടെ ഇലകൾക്ക് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫിലും വേണം അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസീസ് നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തസീസ് നടക്കാൻ വേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ ക്ലോറോഫിൽ സൺലൈറ്റ് മിനറൽസ് അത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇത്രയേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ മക്കൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക നമ്മുടെ ചെടികളിലെ ചെടികളുടെ ഇല എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇലയുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കളർ ഇച്ചിരി കുറവാണ് അല്ലേ അത്ര കടും പച്ചയല്ല ലൈറ്റ് പച്ചയൊക്കെയായിരിക്കും എന്നാൽ മേൽഭാഗത്ത് നല്ല കടും പച്ചയായിരിക്കും അല്ലേ മേലത്തെ കളറിനേക്കാൾ താഴത്തെ ഭാഗത്തിന് കളറ് കുറവായിരിക്കും അതിനെന്തായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് കാണുമ്പോഴേക്കും മക്കളിത് ഓർത്ത് വെക്കണേ ഇതെന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളതൊന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാം ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു